。苏俄特种部队建立七十周年，网友评价：铁血特种部队现在还那般简单粗暴吗？到今年为止，苏俄陆军特种部队已经成立了七十周年。根据各类新闻、媒体、文学作品的描述，人们会给各国的特种部队贴上不同的标签，比如德国 G S G 9和法国 G I A N 的反劫持行动，美国三角洲部队的秘密作战行动，海豹突击队的残酷训练等等。但说起俄罗斯特种部队，近年来的网络段子主要集中于其对于恐怖分子的铁血手段和不吝惜人质。生命的吐槽，当然，这无疑是以偏概全。俄军特种部队的粗鲁，主要原因自然是残酷的车臣战场所带来的后遗症。这和其他国家特警部队所面对的人质劫持场面，毕竟不是同一场面，那是炼狱级别的磨练。但如今，俄军特种部队的训练和装备都发生着巨大的变化。今天，就像七十年前一样。俄罗斯特种部队依然是武装部队的精英，但他们要执行的任务的复杂性却大大提高了，而危险性却一点没有降低。在俄军中，这类部队的大多数人员都是合同士兵。即职业军人，而非义务兵。目前，很多特种旅已经改编为国民警卫队。特种部队的一个显著特征是拥有最先进的武器、最佳的训练和个人装备、各种运输载具和特种设备。如今，俄罗斯特种部队早已不是当年那个穿着、装备杂乱无章的部队了。他们拥有全套的个人防护设备。先进的数字通信系统和定位系统，可以远程指挥包括战机、无人机、火炮在内的各种装备，并将所有的侦查和作战数据上传至指挥中心。要知道，在十二年前的俄俄冲突中，俄军侦察兵落后到需要用手机通信，令世人大跌眼镜。而如今，这样的情况早已不复存在。即便是现在，跳伞依然是特种部队旅最常见的训练。从米八直升机到伊尔七六运输机，从六百米低空至四千米高空，包括夜间跳伞、水面跳伞、高开低跳，各种难度的跳伞都需要掌握。危险这个词似乎与他们无关。全旅一年必须执行超过一万次的跳伞训练任务。体育锻炼对于特种部队仍然特别重要。为了提高士兵们的耐力、敏捷性和力量，每名特种部队士兵必须完美地掌握基于战斗要素的柔术和空手道等武术领域的近战技术。另外，特种部队队员应熟练使用投掷、切割和刺伤物体的技术。由于海外执勤任务的大幅度增加。他们还需要训练反伏击战术，驾驶虎式和台风装甲车，成功突破敌人的伏击。俄军特种部队依然是俄军精锐中的精锐，只要他们还继续存在，就没有人敢在俄罗斯的地盘上撒野。印度导弹安了美国眼睛，最新会谈结果如何？面对越走越近的美印，为何说俄罗斯一定会跳出来拆台？敬请关注。据中国网最新报道，日前印度和美国在新德里举行两国外长和防长参加的二加二对话会，双方签署了共享地理空间情报基本交流与合作协议。据悉，该协议将允许印度使用美国的卫星和地图数据。美国防部长艾斯珀表示，这将是一个重要的里程碑。此外，美国还将计划向印度出售更多的战斗机和无人机。该协议将使印度获得一系列地形、航海和航空数据。对此，我国军事专家杜文龙就形象地称之为“印度导弹长上了美国眼睛”。这对于印度导弹打击能力的提升将是巨大的。众所周知，印度导弹是最出名的，就是发射之后呈现的布朗运动，也即在落地爆炸之前。除了弹头外，没人知道导弹到底要打向哪里。其中一个很重要的原因是印度没有过于详细的地形等坐标参数。那么，一旦印度用上了美国的卫星和地图数据，将会大大提高导弹打击的精准性，这也把印度人高兴坏了。印度媒体称，印度对该协议的签署表示十分满意。
，这将有助于提高印度导弹系统、无人机等军事设备的打击精度。甚至宣称有了美国的帮助后，印度在卫星数据领域将可与日本、澳大利亚等国齐平。不仅如此，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刁大明指出，美印强化安全合作将对地区安全造成很大威胁。在印太军事敏感之际，美印之间推进此次军事协议的险恶用心可想而知。虽然印度在外交上一直奉行的是不结盟政策，但是其野心又不断支撑着其与美国亲近。按照目前这个趋势来看，美印军事同盟即将成型。不过，对于这个军事同盟能否顺利组成，我国军事专家宋忠平认为，俄罗斯一定会跳出来拆台。一方面是维护自己的军火销售市场考虑，一直以来，俄制武器在印度对外军购中占了相当大的比例。一旦印度与美国越来越亲近，将会挤压俄罗斯在印度军购中的地位。另一方面是出于武器的保密措施考虑，因为印度国内拥有大量的俄制武器，一旦两国亲近，那么美军将很容易可以获得俄制武器的机密资料，这对于俄罗斯来说是极为不利的。当然，即使是抛开外部势力的反对。美印军事同盟想要最终成型也十分困难。虽然目前美印有着共同的利益诉求，但是总的来说，印度仍然是美国印太战略中最薄弱的一环。美将购买苏联生产的过气武器弹药，美军此举是否为了战争准备？越南人说出了另外一种可能，敬请关注。据越南媒体卫星通讯社的消息称，美国陆军司令部在近期宣布，将购买在苏联时期生产的特种武器和弹药，以供应给国防部和其他机构，或者美国的其他州以及外国网友们。至于具体要购买些什么呢？根据文件显示，在美国有兴趣购买的特种弹药武器清单中，有安装在苏联飞机上的导弹、与迫击炮及其零件，以及各种类型的枪支弹药。这些过气武器将用于训练士兵们掌握敌对武器的技能。据了解，美国陆军司令部目前已经与多家武器供应商达成合作，并要求将购买的弹药和武器运送至海外的军事基地以及美国本土。但是，美国方面并没有透露出这些武器的具体用途，也没有表明这些武器的具体交付时间，这让美军的举动显得更加。扑朔迷离，此举也引起了国际社会的广泛关注。其中最让人瞩目的一个疑惑是，美国这种举动是否在为战争做准备？对此，美方做出的声明是，这些武器将用于测试、训练和战斗实践有关的目的，主要用于支持国家军事战略。这一说法实在有些牵强。要知道，美国军队拥有世界上最先进的装备，却选择从外界购买苏联时期研发的武器，而且还打算把一部分装备运到海外基地，另一部分则留作自己使用。分析认为，其实仔细看看美。军在中东所做的事情就知道，说是为了战争而做准备，也没有错怪他们。虽然一直都在说要撤离中东战场，但美军在中东仍有许多军事基地，而先前在阿富汗、伊拉克、叙利亚等地的武装分子都拥有大量苏制武器，比如 AK-47。那些武器来自哪里？俄罗斯没有卖给他们，叙利亚政府也没有，阿富汗政府也没有，而美军在阿富汗一打就是十九年。直到现在才开始撤军，之前的一切都是边打边退，以及反恐为名，在阿富汗合法驻军十多年。美国向海外军事基地运送武器装备，但最终却有些武器落入武装分子之手，其目的不言而喻。从战争中获取利益的事情，美国可不会少做。不管美国葫芦里卖的什么样，但有一点可以肯定，他们现在连一点蝇头小利都不愿意放过了。此前美国强势的时候。这种行为可能不太可能，但是在国内已经有超过五百家企业走上了破产道路的现在，那就不一定了。正如我国著名军事专家张召忠所说的那样，一旦美国衰落，那就有可能。种种异常之举的背后，一定在计划某种阴谋。英国 SBS 特种部队突袭被劫持游轮，九分钟解决战斗。那么现在中国海军特种部队比之又如何呢？敬请关注。熟悉射击类游戏的玩家都知道《使命召唤》系列，其中著名的《使命召唤四》中第一关卡任务就是暴风雨中突袭一艘货轮。而近日，在英国海域附近就发生了一起类似的事件。一艘名为“仙女座”的游轮，在二零二零年十月六日从尼日利亚拉各斯港起航，计划前往英国南安普敦港。由于非洲港口管理混乱，一些偷渡者混上了游轮，直到英国海域附近，他们才被船员发现。船员们想要将偷渡者禁闭起来，但随即对方发难，劫持了游轮。船长无法，只好向英国政府报警。英国方面接警后，迅速在游轮附近设立禁区。经过紧急协商。
，警方要求英国军方提供协助。于是，国防大臣华莱士以及内政大臣帕特尔授权 SBS 特种部队紧急救援。SBS 得到命令后，立即乘坐一架 CH-47 支奴干直升机前往事发地。英国海军也派出一艘二十三型护卫舰和两架梅林直升机前往支援。晚上七点三十分，八名 SBS 队员驾驶冲锋舟接近游轮，并用带有夜视设备的狙击步枪进行掩护。随即，两架梅林直升机在两架野猫直升机的掩护下，分别从船头和船尾左降着舰。九分钟后。八名 SBS 队员便利用热成像仪搜索到了劫持者的位置，并将其全部抓获。SBS 用自己精湛的技术向全球表演了一场标准的海上反劫持突击。SBS 的全称为英国皇家海军陆战队特别舟艇部队，它的名声其实没有英国 SAS 特种空勤团那么响亮。SAS 是全球第一支真正意义上的现代化特种部队。是各国特种部队的鼻祖，各国的精锐特警。军队特战部队大多都是模仿 SAS 而来，但其实，在英国历来的海外作战行动中 ，SAS 和 SBS 两支基本都会同时参战。比如，在英阿马岛战争中，两支部队都在福克兰群岛作战，成为现代特种作战的范本。由于训练残酷、选拔严格 ，SBS 全队只有四百人，而每年的七千名陆战队员中，只有六十人能获此殊荣。庆幸的是，此次劫持事件是一起突发的偷渡事件，并非处心积虑的恐怖袭击。如果是恐怖分子把装满燃油的游轮开进繁忙的港口引爆，那就有英国人忙的了。所以，此次事件虽圆满解决，也是给欧洲各国敲响了警钟。自从2008年中国开始派出舰艇参加索马里护航后，中国海军特种部队也第一次出现在世人面前，就是蛟龙突击队。而电影《红海行动》更是将这支部队艺术化地呈现在世人面前。曾经，海军特种部队是执行基地保安、海上登船检查等任务的海军直属的特战力量。严格意义上说，它并非海军陆战队。进入新世纪以来，国际形势发生了很大变化，中国海军特战部队也迅速向护航、海外执勤、撤侨掩护、反恐怖等任务上转型。中国海军特战部队还在追赶世界先进水平，也是未来保障中国的海外利益的一把利剑。